些只是普通药材，不值钱，不值钱的。去死吧！嗯你们是什么人？竟敢在官道上公然抢劫！倘若现在束手就擒，我便可饶你们一命。兄弟们，怕什么？他就一个人，我们先杀了他再抢东西。来！
难道我有这么漂亮？早知道揭开头巾就好了。刚才，多谢姑娘出手相救。哎、你是个大侠，就别笑话我了。我知道我刚刚是帮了倒忙，要不是我丢了一坛酒给你，你早就打败那些人了。不过，我觉得奇怪的是，你剑术那么高强，怎么不一开始就射他们呢？我只是想保护那些无辜的人，最后杀他们，也是迫不得已。你人真好。这是陪姑娘的一壶酒的钱，姑娘以后遇到这种危险的事情，还是躲着为好。我还有事，先走了。姑娘还有什么事吗？呃，那坛酒用不了那么多钱，我找给你啊。其他的就当是姑娘出手的谢礼了。不行，我花不起做生意，是童叟无欺，帮到忙就是帮到忙了，酒多少钱就是多少钱。等等啊，我找给你。哎，林克大哥，你多大年纪啊？看起来挺年轻的，还没三十吧？对了，你是哪里人啊？听说是先生说，你平日都在京城附近行侠仗义，怎么今日会来到西州府呢？啊？不用找了，我送出去的谢礼是不会收回的。走这么快吗？还什么都没料到呢。美女大哥，哎，不走了，那群劫匪又回来了。心静死我了。父王要我来西州府找私生女，她的神态和薛妃相似，尤其是眼睛，让人过目不忘，年龄也温和，不会这么巧，让我遇上了吧？